హలో అండి నేను డాక్టర్ అనీష్ మాట్లాడుతున్నాను మనం ఇంతకుముందు థైరాయిడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం థైరాయిడ్ అంటే ఏంటి థైరాయిడ్ పనులు ఏంటి హైపో థైరాయిడిజం అని చెప్పేసి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ జనాలకు ఉండే వ్యాధి అంటే ఏంటి దా మీకు ఏముంటే హైపోథైరాయిజం డౌట్ రావాలి ఎప్పుడు చెక్ చేయించుకోవాలి మీకు హైపోథైరాయిజం అయినా వస్తే ఏ డాక్టర్ కలవాలి అని మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మనం హైపర్ థైరాయిడిజం గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే ఏంటి సో పోయినసారి మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం థైరాయిడ్ నుంచి టీ త్రీ టీ ఫోర్ అని చెప్పేసి వంద పదార్థాలు వస్తాయి అవి మీ బాడీ ఛార్జర్ సో అవి తక్కువ ఉన్నప్పుడు హైపోథైరాయిజం వస్తుంది టీఎస్ఎస్ పెరుగుతుంది అవన్నీ మాట్లాడుతుంది సో హైపర్ థైరాయిజం ఏమవుతుందంటే టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఈ రెండు పదార్థాలు చాలా ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది దాంట్లో సో టిపికల్గా మీరు థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ చేయించుకుంటే మీ టీ త్రీ ఎక్కువ ఉంటుంది మీ టీ ఫోర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఈ రెండు ఎక్కువ ఉన్నందుకు టీఎస్ఎస్ తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ రెండు టీఎస్ఎస్ని తగ్గిస్తాయి అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టీఎస్ఎస్ ఎక్కడ త్రీ 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 ఫోర్ పెంచేవి సో టీఎస్ఎస్ లేకుండా త్రీ 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 ఫోర్ ఎందుకు బ్లడ్లు ఎక్కువ వచ్చాయి అక్కడే మనకి మన హైపర్ థైరాయిజం డయాగ్నోసిస్లో వచ్చే వేరియస్ కాజెస్ వస్తాయి రైట్ సో కామన్గా చెప్పాలంటే మూడు కాజులు ఉంటాయి హైపర్ థైరాయిజం రావడానికి ఫస్ట్ కాజ్ ఏంటనేది థైరాయిడైటిస్ థైరాయిడైటిస్ అంటే ఏంటంటే మీ థైరాయిడ్ నుంచి టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఏవైతే స్టోర్ ఉన్నాయో దాని ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల లీక్ అయిపోయి బ్లడ్లో వచ్చేస్తాయి సో కొంత మంది టీ త్రీ టీ ఫోర్ లీక్ అయిపోయి బ్లడ్లో ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి సో బ్లడ్లో మీరు టెస్ట్ చేస్తే ఎక్కువ టీ త్రీ ఎక్కువ టీ ఫోర్ ఉంటుంది టీఎస్ఎస్ తక్కువ ఉంటుంది సో టీఎస్ఎస్ వల్ల రాలా మీ థైరాయిడ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల ఆ డ్రగ్స్ వల్ల ఉండొచ్చు అది మీ ఏమైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే దానివల్ల ఉండొచ్చు కొందరికి ఏ రీజన్ లేకుండా ఇదో సైలెంట్ థైరాయిడైటిస్ అయి ఉండొచ్చు కొందరికి నొప్పితో అయి ఉండొచ్చు సో వీటన్నిటికీ టీ త్రీ టీ ఫోర్ రిలీజ్ అయిపోయి బ్లడ్లో ఎక్కువ వచ్చేసి టీఎస్ఎస్ తగ్గుతుంది థైరాయిడైటిస్ దాని పేరు సో ఇట్ క్యాన్ బీ సబ్ ఎక్యూట్ ఇట్ క్యాన్ బీ సైలెంట్ ఇట్ క్యాన్ బీ డ్యూ టు అ డ్రగ్ ఆల్సో మీరు ఏదైనా లీథియం తీసుకుంటే లీథియం వల్ల థైరాయిడైటిస్ రావచ్చు మీరు అమోడియం తీసుకుంటే నార్మల్ థైరాయిడైటిస్ రావచ్చు సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ విచ్ క్యాన్ నాట్ థైరాయిడైటిస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఏంటంటే ట్యూమర్ అంటే మీ థైరాయిడ్లో ఒక చిన్న ట్యూమర్ వస్తుంది సో చాలా మందికి ఏంటంటే మెడలో ఒక చిన్న స్వెల్లింగ్ ఇట్లా ఉంటుంది కొందరిగా మెడలో నాలుగైదు స్వెల్లింగ్ ఉంది సో ఇట్ క్యాన్ బి సాలిటరీ సాలిటరీ అంటే సింగిల్ ట్యూమర్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఇట్ కెన్ బి మల్టీ నాడ్యులర్ గాయిటర్ గాయిటర్ అంటే థైరాయిడ్ స్వెల్లింగ్ సో ఎన్నో 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 ట్యూమర్లు ఉండాలి సో ట్యూమర్ అంటే ఏంటి ట్యూమర్ అంటే దానికి ఏం సంబంధం లేదు టీఎస్ఎస్తో దాని అంతటా అదే టీ త్రీ టీ ఫోర్ తయారు చేస్తూ పోతుంది తయారు చేస్తూ పోతుంది సో ఈ ట్యూమర్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ కాజ్ సో ట్యూమర్లో ఏంటంటే ఎక్కువ టీ త్రీ టీ ఫోర్ తయారు అవుతుంది ఇట్ ఇస్ నాట్ లీకేజ్ ఇట్ ఈస్ ద థైరాయిడ్ మేకింగ్ మోర్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ సో ఈ ట్యూమర్స్ ఉన్నాయా లేవా అని తెలుసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఏంటంటే గ్రేవ్స్ డిజీజ్ గ్రేవ్స్ అనే మనిషి ఈ డిజీజ్ని కనిపెట్టారు సో ఈ గ్రేవ్ డిజీజ్లో ఏమవుతుందంటే మీ బాడీలో టీఎస్ఎస్ రిసెప్టార్ యాంటీబాడీ అనే ఒక పదార్థం తయారు చేయబోతుంది ట్రాబ్ అంటాం అండి టీఎస్ఎస్ రిసెప్టార్ ఏబి యాంటీబాడీ సో ఈ ట్రాబ్ ఏం చేస్తాయి అంటే వెళ్ళి మీ థైరాయిడ్ దగ్గర టీఎస్ఎస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి సో టీఎస్ఎస్ ఎక్కడైతే పనిచేస్తుందో ఆ రిసెప్టార్ మీద ఆ ప్లేస్ మీద టీఎస్ఎస్ వచ్చి ఇట్లా అతుక్కునే చోట టీఎస్ఎస్ కాదు ఈ ట్రాబ్స్ అతుక్కుంటాయి అయితే ఈ ట్రాబ్స్ ఏంటంటే త్రీ 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 ఫోర్ తగ్గించలేవు వాటిని టీఎస్ఎస్ అండ్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ తగ్గిస్తాయి అందుకనే బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ఈ ట్రాబ్స్ అండ్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఎంత పెరిగినా తగ్గవు బికాస్ ట్రాబ్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ద బాడీ సో ఈ ట్రాబ్స్ అనేవి వెళ్ళి మీ థైరాయిడ్ దగ్గర వెళ్ళి టీ త్రీ టీ ఫోర్ని ఎక్కువ తయారు చేయమని చెప్తూ ఉంటుంది సో టిపికల్గా టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఎక్కువ ఉంటుంది టీఎస్ఎస్ తక్కువ ఉంటుంది మీరు స్కాన్ చేస్తే మీరు ఇట్లా చూస్తే దానిలో పెద్ద నాడ్యూల్స్ ఏమి ఉండవు అసలు ట్యూమర్ లాంటివి ఏమి ఉండవు అండ్ మీరు టెస్ట్ చేస్తే టీఎస్ఎస్ రిసెప్టర్ యాంటీబాడీ ట్రాబ్ అనే క్వాంటిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ మూడే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజెస్ ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా కాజులు ఉంటాయి కొందరికి సెకండరీ హైపర్ థైరాయిడిజం వేరే దెర్ ఇస్ ఎ ట్యూమర్ బ్రెయిన్లో ట్యూమర్ వచ్చేసి పిట్యూటరీలో ట్యూమర్ వచ్చేసి ఎక్కువ టీఎస్ఎస్ తయారైపోయి దాంట్లో ఎక్కువ త్రీ 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 ఫోర్ రావటం రే అని ఉంటుంది కొందరికి స్టోమా ఓరి అని చెప్పేసి 
ఎక్కువ టీసీ టీఫ్ రిలీజ్ అవుతాయి వాళ్ళల్లో ట్రాప్స్ ఉండవు వాళ్ళల్లో నాడ్యూల్స్ ఉండవు వాళ్ళల్లో లీక్ కూడా అవ్వదు వాళ్ళలో ఇష్యూ ఏంటంటే హెచ్సీజీ అని ఒక హార్మోన్ ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీలో మీరు యూరిన్ టెస్ట్ చేస్తారు ప్రెగ్నెన్సీకి అది మీరు చెక్ చేసేది హెచ్సీజీ కోసం మీరు బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా బీటా హెచ్సీజీ కోసం చేస్తాం సో హెచ్సీజీ అనే హార్మోన్ ఎక్కువ ఉంటే అది వెళ్ళి టీఎస్ఎస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది థైరాయిడ్ మీద ఓకే అదే టీటీ త్రీ ఫోర్ రిలీజ్ చేపిస్తుంది సాధారణంగా ఎవరిలో ఉంటుందంటే ఎవరిలో అయితే ఎక్కువ హెచ్సీజీ ఉంటుందో ఎలా తెలుస్తుంది ఎక్కువ హెచ్సీజీ ఉంటే సాధారణంగా ఎక్కువ వాంతులు వచ్చినా లేకపోతే ట్విన్స్ ఉన్నా ఎక్కువ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నా ట్విన్స్ ట్రిప్లెట్స్ ఉన్నా ఇలాంటి కాసెస్లో హెచ్సీజీ బాగా ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ద హెచ్సీజీ వెళ్ళేసి మీ థైరాయిడ్ని మీరు తయారు చేయమని చెప్పేసి ఫోర్స్ చేస్తుంది అది దాని అంతా తగ్గిపోద్ది ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్లో అదే తగ్గిపోద్ది ట్వంటీ వీక్స్ లోపల సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ కాజెస్ ఆఫ్ థైరోటాక్సికోసిస్ అంటే మోర్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఇంత హైపర్ థైరాయిడిజం ఉన్నాం కదా హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే థైరాయిడ్ నుంచి ఎక్కువ తయారు చేసేవి సో థైరాయిడిటిస్ ఇస్ థైరోటాక్సికోసిస్ అది థై హైపర్ థైరాయిజం అవ్వదు ఎక్కువ తయారు అవ్వట్లేదు కానీ ఎక్కువ తయారు అవ్వేవి మాత్రం నేను చెప్పినట్టు గ్రేప్స్ ఎన్నో నార్డ్యూల్స్ ట్యూమర్స్ ఉన్నా లేకపోతే జస్టేషన్ థైరాక్సిస్ ఉన్నా లేకపోతే డ్రగ్ వల్ల ఎమైడ్రోన్ వల్ల లేకపోతే లీథియం వల్ల వీధి వల్ల అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ తయారు కూడా అవుతాయి థైరాయిడైటిసే కాకుండా సో ఇవన్నీ కాసెస్ అనమాట అవుతే నేను చెప్తున్నాను కదా అసలు ఏంటి థైరాయిడ్ ఆక్సిస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అది కూడా హైపోథైరాయిడిజం లాగా సర్లే కొంచెం ఊల నొప్పులు కొంచెం బరువు పెరగడం జుట్రాలు పోతాం అలా ఉంటుందా అది కాదు ఇట్స్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఎందుకంటే చాలామందికి సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే బలహీనంగా అయిపోయి చివరికి చావు వరకు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఏమవుద్ది బాడీలో ఛార్జ్ ఎక్కువ అవుతుంది అన్నాం కదా టీ త్రీ ఫోర్ ఎక్కువైతే సో ఎలా అవుద్ది హార్ట్ రేట్ చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది సో జనరల్గా మెటబాలిజం కూడా పెరుగుతుంది మెటబాలిజం పెరుగుతుందంటే బరువు తగ్గుతూ ఉంటారు బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్యాట్ సో సాధారణంగా మా దగ్గర వచ్చే మనుషులు ఎట్లా ఉంటారంటే నేను ఈ మధ్య చాలా బరువు తగ్గాను నేను ఏం జిమ్కి వెళ్ళలేదు ఏమి చేయలేదు ఫుడ్ కూడా బాగా ఎక్కువ తింటున్నాను ఎందుకంటే నాకలు ఎక్కువ వెళ్తుంది కదా సో బాగా ఫుడ్ తింటాం బాగా మోషన్ సాగుతున్నాను కానీ బరువు తగ్గిపోతున్నాను బాగా నా గుండెలో బాగా ధర వస్తుంది చాలా టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఓ చెమట్లు వచ్చేస్తున్నాయి చేతులు వణుకుతున్నాయి ఇట్లా పెడితే సో ఇలా పెడితే వణుకుతాయి ఇవన్నీ వస్తాయని చెప్తాం ఒకటి చెక్ చేస్తే వాళ్ళకి హైపర్ థైరాయిడిజం అని చెప్పేసి మనం తెలిసిపోతుంది థైరాయిడ్ ఆక్సిసెస్ ఉన్నట్టు టీ సీ టీ ఫర్ ఎక్కువ ఉంటుంది టీఎస్ఎస్ తక్కువ ఉంటుంది రైట్ సో ఇప్పుడు పేషెంట్స్ ఇవన్నీ ఇష్యూస్ వచ్చాయి కదా అప్పుడు వాళ్ళు ట్రీట్ ఎట్లా చేస్తాం మనం చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా మీ నీట్ టు నో త్రీ థింగ్స్ ఒకవేళ థైరాయిడైటిస్ అయితే దానికి ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే దాని అంతా అదే సెట్ అయిపోద్ది అది లీక్ అవుతుంది లీక్ అయ్యే థైరాయిడ్ని మనం ఎందుకు ఆపుతాం వాళ్ళు లీకేజ్ దాని తర్వాత అదే సెట్ అవుతుంది నథింగ్ మోర్ టు డూ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ వన్ టూ మంత్స్ దాని తర్వాత అదే సెట్ అవుతుంది ఒకవేళ ట్యూమర్ ఉంది అనుకోండి ఏం చేయాలి ట్యూమర్ తీయాలి మందులతో ట్యూమర్ తగ్గదు ఒకవేళ ఏదైనా ట్యూమర్ ఉంటే ఆ ట్యూమర్ కనిపెట్టి ఆ ట్యూమర్ని తీసేయాలి ఒకవేళ గ్రేప్స్ ఉంటే గ్రేప్స్ ఏమవుతుందని చెప్పాను మీకు టీఎస్ఎస్ రిసెప్టర్ యాంటీబాడీ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా అవుతే ఈ ట్రాప్స్ ఎలాగైనా పనిచేస్తాయి తీస్తే టోటల్ థైరాయిడే తీయాలి లేకపోతే మందులు ఇవ్వాలి ఏం మందులు టీ త్రీ టీ ఫోర్ తయారు అవ్వని మందులు సో అవి ఏం చేస్తాయంటే టీ త్రీ టీ ఫోర్ తయారయ్యే కెపాసిటీని తగ్గిస్తూ పోతాయి అవుతే మీకు సందేహం రావచ్చు తగ్గిస్తే తగ్గించింది కానీ ట్రాప్స్ అయితే ఇంకా బాడీలో ఉంది కదా అని తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టీ త్రీ టీ ఫోర్ తగ్గించే మందులు ఏవైతే ఉన్నాయో కార్మి మజోర్ మతి మజోర్ బొప్పల్ తయారు చేయాలనే మందులు ఉన్నాయో ఆ మందులు ట్రాప్స్ని తగ్గిస్తాయి సో యాక్చువల్లీ మీరు మందులు తీసుకుంటే మీకు టోటల్గా నయం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ద ఆప్షన్స్ ఆర్ సర్జరీ ఆర్ ట్యాబ్లెట్స్ థైరాయిడ్కి ఒక్కటికే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ రేడియో యాక్టివ్ అయోడిన్ అవుతే అయోడిన్ బాడీలో వచ్చి థైరాయిడ్ ఒకటే తీసుకుంటుంది సో థైరాయిడ్ అయోడిన్ తీసుకుంటే అప్పుడు అయోడిన్ వెళ్ళేసి ఆ థైరాయిడ్నే డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ సర్జరీ బట్ ఇట్స్ నాట్ సర్జరీ ఇట్ ఇస్ లైక్ డిస్ట్రాయింగ్ ద హోల్ థైరాయిడ్ సో ట్యూమర్స్కి రేడియో యాక్టివ్ అయోడిన్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే అది వచ్చి ట్యూమర్లో వెళ్తుంది వేరే థైరాయిడ్లో వెళ్ళదు ట్యూమర్లో వెళ్ళేసి ట్యూమర్నే డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది వేరే థైరాయిడ్లో ఎందుకు వెళ్ళదు ఎందుకంటే ఈ ట్యూమర్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్త
అది ఏ రకం అనేది మనం తెలుసుకోవాలి లక్ బాగాలేకుండా అదే టైంలో మీకు ఏమైనా గ్రేప్స్ వచ్చుంటే అదే టైంలో మీకు ఏమైనా థైరాయిడ్స్ వచ్చుంటే మనకి తెలియాలి కదా సో అది తెలుసుకోవటానికి అపార్ట్ ఫ్రమ్ టీఎస్ఎస్ రిసెప్టర్ యాంటీబాడీ వీ ఆల్సో కూడా టెక్నీషియం థైరాయిడ్ స్కాన్ అంటే ఒక స్కాన్ ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి గొంతులో స్కాన్ చూస్తారు దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది మీకు ఎలాంటి హైపర్ థైరాయిడిజం ఉంది అని అది తెలిసిపోతే ట్రీట్మెంట్ చాలా సింపుల్ అయితే ఇప్పుడు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే జస్ట్ గో అండ్ మీట్ యువర్ నియరెస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎనాలజిస్ట్ సో దట్ దే క్యాన్ గైడ్ యూ అబౌట్ హౌ వీ క్యాన్ అప్రోచ్ బెటర్ ఇది నార్మల్ థైరాయిడ్ లాగా కాదు దీనికి జీవితాంతం ముందులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు గ్రేవ్స్ ఉంటే ఏమున్నా మీకు ఒకవేళ థైరాయిడ్ తీసేస్తే అప్పుడు మీ జీవితాంతం థైరాక్సిన్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు హైపర్ థైరాయిడ్ అవుతారు థైరాయిడ్ తీసాం కదా సో గెట్ టు నో అబౌట్ యువర్ థైరాయిడ్ ఆక్స్పోసెస్ మీకు బరువు తగ్గారా మీకైనా వీక్నెస్ వస్తుందా మీకైనా గుండెల్లో దడ వస్తుందా మీకు బీపీ పెరుగుతున్నాయి మధ్య మీకైనా లివర్ ఎంజిమ్స్ ముందు వెనకాల అవుతున్నాయా గో అండ్ మీటర్ అండ్ ఆఫ్ అనాలజిస్ట్ గెట్ యువర్ థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ దా రైట్ so take care of your health and we'll get back to you with tumors of your thyroid next time thank you